ritrovati in questo nuovo video tutorial. In questo nuovo training ho voluto mh, realizzare qualcosa di diverso rispetto al solito. Eh, io collaboro anche con una mia amica, lei si occupa di self-publishing e quindi mh, pubblica low content, storie per bambini brevi all'interno di KDP Publishing e uh, mi è venuto in mente che magari a qualcuno può, potrebbe interessare eh, non tanto io non mi occupo della parte di strategica io mi occupo della parte pratica cioè gli do un, le do una mano eh, nella realizzazione proprio dei libricini dei low content eccetera quello che mi piaceva fare è farvi vedere un po' in maniera pratica come realizzare anche questi in questo caso in questo tutorial di oggi i libretti questi li, libri per bambini quindi per chi ha già magari un'infarinatura o gli piacerebbe avvicinarsi al mondo del self publishing o che per chi ha in, appena iniziato a muovere i primi passi e eh, magari vuole avere delle idee anche per come realizzare i, i suoi progetti ho pensato che potrebbero essere utili anche dei video del genere quindi vado a creare una nuova playlist all'interno del canale e penso di nominarla self publishing perché questo è il primo video io magari una volta alla settimana cercherò di eh, buttare su anche un video proprio per implementare questa nuova playlist oggi quello che voglio trattare in particolar modo è la creazione di un libro per bambini io lo farò attraverso la chat di bing questo perché, allora, dovuto anche agli ultimi eventi che riguardano il nostro paese, circa chat GPT, cioè il discorso della privacy, che quindi al momento non può essere più utilizzato, però le scappatoie e le scamotage ci sono, allora uno può essere questo, cioè attraverso questa chat di Bing. Eh, Microsoft ha aggiornato il sistema Bing AI e ha aggiunto chat GPT 4.5 che a quanto ho appreso viene anche aggiornato giornalmente quindi eh, questo può essere un modo per utilizzare l'intelligenza artificiale di chat gpt in maniera gratuita e poterlo anche continuare ad utilizzare io qui ho avuto accesso tramite microsoft edge in buona sostanza bing ha chat gpt integrato se è possibile utilizzare chat gpt in italia anche oggi microsoft bing con intelligenza artificiale è una forma evoluta di chat gpt con maggiore implementazione e funzionalità per utilizzare è sufficiente accedere con qualsiasi account microsoft anche una vecchia mail e al browser edge per pc o smartphone ed eseguire al suo interno una ricerca nella barra superiore comparirà quindi la dicitura chat, cliccandola si accederà a questo punto a chat GPT molto migliorato. Ok? Comunque ci sono altre alternative. L'altra strada più semplice, diciamo, anche per chi non ha eh, comunque chat GPT a pagamento, ma lo utilizza ancora in ogni caso a livello gratuito, una buona soluzione può essere Opera VPN. Cioè installate il browser di Opera che comunque è completamente gratuito. All'interno di Opera praticamente c'è la funzione proprio del di VPN gratuito e potete da lì attivarlo e eh, collegarvi. Va bene qualsiasi paese europeo. Quindi fate come se il collegamento per esempio partisse dalla Francia piuttosto che dal Belgio eccetera dove comunque non hanno problemi eh, come noi ecco quindi io ho voluto provare comunque a farlo da qui con la chat di bing e mi sembra una soluzione abbastanza semplice anche questa bene fatta tutta questa premessa proce possiamo procedere con la realizzazione del nostro libro per bambini quindi adesso cominciamo uh, lo stile di conversazione voglio creatività ok a questo punto eh, gli dico scrivi Adesso inserisco il prompt così almeno tagliamo un po' i tempi. Scrivi una storia per bambini che parla di come fu inventato il nome della ciambella. La storia deve avere un linguaggio comprensibile ai bambini tra i 6 e i 7 anni. I personaggi sono il capitano di un galeone, il cuoco e i marinai. Rendi la storia avventurosa e intrigante. Realizza quattro brevi capitoli. E posso mettere dai un titolo esplosivo ad ogni 
capitolo. Ok, proviamo. Quindi lanciamo e intanto lavora. Poi dopo la leggiamo tutte insieme. Gli ho detto quattro brevi capitoli, me li sta già facendo troppo lunghi. Adesso gli diremo poi di ridurli ulteriormente. Allora, se era bloccato un attimo, gli ho detto di continuare la storia. Però è troppo lungo. Quindi dobbiamo comunque eh, ridurla. Poi, ehm, vedete che qua comunque sotto dice bravo, mi è piaciuta molto la storia perché fa allenamento in pratica. Cambia il finale della storia, scrivi una storia divertente da leggere. Io adesso gli dirò di ridurre comunque i capitoli. Quindi mi dice ecco la versione ridotta di ciascun capitolo. Altrimenti potete dargli anche il numero di caratteri che deve avere eh, ciascun capitolo. Adesso io gli ho detto semplicemente così perché è giusto per farvi vedere, quindi poi io realizzerò appunto queste quattro eh, paginette con poche parole. Eh, ovviamente eh, quando si tratta di pubblicazioni dovete studiare voi le altre come sono fatte, come costruirle eccetera. Ma vediamo cosa c'è realizzato. Capitolo 1. Il capitano e il suo dolce segreto. Ha il titolo La ciambella e il galeone. Capitolo 1. Il capitano e il suo dolce segreto. Il capitano Bartolomeo amava le ciambelle e le nascondeva nella sua cabina. Nessuno doveva saperlo. Il cuoco Giuseppe trovò le ciambelle del capitano e le mangiò tutte. Poi ne fece delle altre con un buco al centro e le mise nella scatola. Il capitano la sua sorpresa. Il capitano Bartolomeo tornò nella sua cabina cabina e vide le ciambelle con il buco. Chi le aveva cambiate le assaggiò per scoprirlo. Il capitano e il suo nuovo amore. Il capitano Bartolomeo adorò le ciambelle con il buco. Erano le più buone del mondo. Ringraziò il cuoco Giuseppe e le condivise con i suoi marinai. Come vedete qua, eh, poi vi dice bravo mi è piaciuta molto la storia, cambia il finale della storia, possiamo anche dire, proviamo a fargli cambiare il finale. E vediamo cosa ci dice, se ci piace di più. Ci vuole un attimo, poi parte. Ok, possiamo dirgli poi di ridurla eventualmente. Qui da una versione praticamente diversa. Il capitano decise di scrivere un libro per raccontare la storia di come erano nate le ciambelle con il buco. Il libro ebbe un grande successo, eccetera. Eh, possiamo dirgli eventualmente di ridurla, se ci può piacere questo finale. E... Eh, Sotto può anche, potete anche chiedere di scrivere una morale per la storia. Allora possiamo anche dire scrivi una brevissima, vediamo se capisce, morale per questa storia. Qui vi dice a volte un errore può diventare un'opportunità, basta essere creativi e generosi, bello. Mm? Poi eh, inventa un titolo per la storia, qui ci ha già messo in realtà un titolo e può, diciamo che può andarmi bene, se no possiamo eh, dire inventa un altro titolo e vediamo se ci dà qualcosa che ci piace di più, ok? Quindi inventa un altro titolo. Il capitano delle ciambelle è la dolce avventura di un galeone goloso. E quindi poi possiamo scegliere, possiamo dirgli anche, no, dammi un titolo più breve. Poi, eventualmente, per non perdermi nulla, per radunare, tu, raggruppare tutte le idee, eh, faccio un foglio di lavoro in modo da inserire tutto. Quindi, eventualmente, vado in Google Doc e copio tutto. Andando qui, prendo la versione ridotta di eh, ciascun capitolo, quindi vado qui e copio. Poi passo su eh, Google Doc... E incollo ecco qua così almeno ho tutte le idee ben radunate poi vediamo eh, dunque il finale volevo ah no la morale eccola qui questa quindi copio Ok, e eh, qui sotto metto morale, così almeno mi ricordo che è la morale. Poi, vediamo un attimo, uh, 
Ah, questo titolo, gli dico di ridurlo, vediamo se, perché è un po' lungo. Potrebbe andarmi bene anche la ciambella e il galeone. Però, eh, vediamo, riduci questo titolo. Voglio mantenere il senso, ma voglio ridurre il titolo. Bene, ciambelle e galeoni, un capitano goloso. Ok, copia. Mi va bene questo qui. Quindi eh, torno di qua nel mio eh, foglio di lavoro, metto titolo, o in alto, adesso vabbè, lo, lo copio qui dentro, e incollo. Ok. Perfetto, allora, in pochi minuti ho avuto la mia storia, ma cosa devo fare adesso? Devo passarla attraverso uno strumento che mi permette di verificare il plagio. Ci trasferiamo in Grammarly e eh, controlliamo il plagio. Io ho copiato eh, tutti i miei punti, i miei capitoli e faccio lo scam per il plagio. Ok, praticamente non ha trovato del plagio, grammatica e tutto ok. Comunque quello che vi consiglio sempre in ogni caso è metterci del vostro e quindi inserire al limite delle frasi vostre, elaborarle, eccetera. Adesso facciamo proprio tutti i passaggi con l'intelligenza artificiale, però eh, viene da sé che come vi ho sempre suggerito è comunque di metterci del vostro, perché non è così difficile comunque una volta che avete la base della vostra storia, poi in questo caso sono proprio dei brevi capitoli che potete inserire all'interno di queste pagine, più pagine ovviamente, però anche i brevi capitoli perché i bambini comunque sono piccoli e eh, potete farcela anche e elaborarle a parole vostre, ecco. Quindi non c'è plagio, possiamo proseguire. Allora, adesso che abbiamo pronti i nostri capitoli, il nostro titolo, la nostra morale e il nostro finale, abbiamo pronto tutto quanto, eh, possiamo realizzare le immagini. Io le ho già realizzate per velocizzare le cose, anche perché ci sono poi tutti i video che parlano di come realizzare immagini di playground. Ci sono 3-4 video tutorial per cui avete tutto il materiale. Io mi scuso nuovamente per la voce, ma niente, se ne va. Ci sono giornate che se ne va completamente, poi evidentemente con la tipologia di lavoro eh, niente, le cose eh, peggiorano. Spero comunque che si senta abbastanza bene. Bene, proseguiamo. Se poi il video fin qua... L'avete trovato interessante, che vi abbia dato comunque degli spunti, il mi piace, l'iscrizione sono sempre graditi. A voi non costano nulla, a me servono per far crescere il canale, per raggiungere più persone e per capire eh, anche, come dicevo in un altro video, se il canale ha senso ad esistere, insomma. Che se è d'aiuto a qualcuno va bene, ben venga, altrimenti mi dedico di più eh, comunque ad altre cose, ecco. Infine quello che possiamo fare è poi chiedere alla chat di darci un testo da inserire nel retro del nostro libro. Allora io ho messo scrivi un testo descrittivo e coinvolgente da inserire sul retro del libro, tanto proseguendo sulla stessa chat capisce che, eh, a che libro mi riferisco e a che storia mi riferisco. Ok, mi ha generato questo trafiletto, un capitano goloso e le sue ciambelle segrete, un cuoco ingegnoso, un piano audace, una sorpresa inaspettata e un nuovo amore. Questa è la storia di Bartolomeo e delle sue ciambelle, che lo porterà a scoprire che a volte un errore può diventare un'opportunità, un racconto divertente e originale che vi farà venire la colina in bocca. Ok, anche questo posso prenderlo e eh, copiarlo nel mio documento di Google. Quindi metto... Qui, retro libro e ho questo quindi ho tutto pronto per eh, procedere con la stesura del mio libro allora siamo su canva io ho steso molto velocemente diciamo quella che è la grafica per cui io vi invito sempre a considerare che il mio vuole essere un tutorial per farvi capire un po come funzionano le cose però qui è per farvi vedere a grandi linee quindi io butto giù delle cose 
eh, molto velocemente come ho fatto per i tutorial sia di playground che di mid journey eccetera ovviamente i miei prompt sono semplici le mie immagini sono semplici ma perché vi faccio vedere solo step by step come intervenire nelle cose e com'è il funzionamento la grafica eccetera queste sono cose che mi arrivano di getto poi è tutto migliorabile ovviamente eventualmente eh, poi adesso che sto guardando la copertina mi viene in mente qui in basso è possibile inserire anche il nome dell'autore ok ho messo qui un nome di fantasia ok ho messo qua molto semplicemente Monica Pubblicazioni così almeno abbiamo completato un po' il tutto Uh, adesso vediamo, vi faccio vedere quello che era l'interno che ho creato, questo utilizzando uh, le immagini quindi di uh, Playground e ho realizzato le mie immagini da inserire nel libro. L'unica cosa che vi dico è quello che ho utilizzato, uh, Storybook. Poi le dimensioni ho scelto il 512x512 e forse per una il 512x768. Le ho scaricate e le ho riportate in Canva. Un po' eh, modificate, ho tolto gli sfondi, qui non ho fatto grandi modifiche, io vi invito sempre ad aggiungere, modificare, fare anche più cose di quello che ho fatto io. Questo è il nostro libricino, diciamo. Cosa ho fatto? Ho inserito tutti i vari capitoli, così come sono stati distribuiti eh, nella chat che abbiamo visto prima con i relativi titoli ho scelto poi questi due tipi di font che qui secondo me si adattavano bene Nefelibata Brush, questo qui e questo Canva Sans adesso vi faccio vedere un attimo come l'ho costruito quindi qui mettiamo dimensioni personalizzate ok quello che devo prendere è questo di Amazon Calculator per creare la gabbia della nostra copertina allora qua inserite o copertina rigida, rigida o libro che io metto il libro cartaceo poi tipo di contenuto interno seleziono un'opzione mettiamo colore standard poi direzione pagina no tipo di colore carta carta di colore bianco direzione pagina eh, da sinistra a destra ok unità di misura la portiamo in pollici mh? Seleziono un'opzione eh, gabbia interna, è 8, facciamo eh, 0.5, facciamo questo, 8.5 per 8.5 pollici. Poi a seconda delle realizzazioni, put comunque potete andare a vedere anche su Amazon eh, gli altri co con che misure realizzano determinate eh, pubblicazioni. Eh. Adesso noi la facciamo così, il numero di pagine, allora io qua ho messo 24 perché comunque c'è un minimo, perché se io metto uh, 10 pagine, vedete, il numero di pagine deve essere compreso tra 24 e 830, per cui do 24, ok, e calcoliamo le dimensioni. Poi comunque andate a vedere anche normalmente i libretti di quante pagine eh, sono composte. È ovvio che il mio adesso è diciamo, un, un video tutorial di esempio, per cui non ho creato un sacco di pagine. Quindi um, calcola le dimensioni, questa è la dimensione e vi dà tutto, larghezza, altezza in pollici, copertina, area di sicurezza, dove rimanere, la smarginatura, il dorso, la misura del dorso quanto qui vi dice sono i punti questo è il dorso questa è, è l'area di sicurezza del dorso questo è il totale del dorso area di sicurezza in cui si può scrivere all'interno del dorso e margine del dorso ok da tutto ok quindi vado a scaricare il modello vi scaricherà un file in pdf e un file in png e questa è la parte del retro del libro comunque vi dà qui tutte le misure anche in millimetri poi vi ripete riporta colore standard 24 pagine carta di colore bianco adesso io devo caricare questa gabbia all'interno di eh, canva per riuscire a costruire la mia copertina quindi mi sposto in canva Crea un progetto, allora le dimensioni complessive sono queste, 
17.304 pollici per 8.750. Quindi io devo inserirle qua. Devo mettere qui pollici, ok? Ok, ho inserito le mie dimensioni e creo un nuovo progetto. Ok, a questo punto cosa dobbiamo fare? Nei caricamenti vado a prendere, qui ho già tutte le immagini che avevo realizzato prima, la mia griglia, ok? Allargo così, così, e ho la mia gabbia. Quindi qui posso costruire la mia copertina. Io cosa ho fatto molto semplicemente? Non ho fatto che prendere eh, degli, dagli elementi, sono andata qui, ho preso un eh, rettangolo, l'ho allargato così in tutto, per quanto ho coperto tutta la, la gabbia praticamente. Quindi ho scelto un colore, adesso mi dà questo il colore delle foto, però io l'ho abbinato in realtà a quello che era della ciambella. Adesso andiamo dall'altra parte e recuperiamo lo stesso colore. Qui vi ricordo che avete sulla, tutti i colori sulla sinistra predefiniti e adesso sono stati aggiunti anche delle sfumature, cioè dei gradienti, per cui sono molto ad effetto anche questi. Poi il gradiente eh, può anche essere modificato di colore perché basta che cliccate qui, poi andate su colore scusate, colore, che sia, ci siamo già, andate qui e potete modificare da qui il, il colore, come volete, o aggiungerlo anche, potete andare qua e aggiungere, per esempio, un gradiente, vedete, vi cambia così. Poi per cambiare la posizione dei vari gradienti, basta che fate così, vedete, cambiate la posizione, ok? Mini corso sui colori di Canva, quindi vabbè, io questo lo cancello adesso. Niente, torno, ho cancellato tutto, vabbè. Eh, ripristino, ritorno così, ok. Allargo tutto, copro tutta la mia griglia. Vado a recuperare il colore che avevo fatto prima. Quindi sono di qui, questo, per vedere che colore è, devo cliccare qui. Ed è questo e lo copio. Vado di là e lo copio. Inserisco qua, vado qui e ho il mio colore. Io ci vado un po' veloce, eh? adesso per farvi vedere proprio come l'ho costruita. Torno alla mia cover. Ok, qui ho inserito il breve riassunto, lo troviamo qui nel nostro eh, documento di Google. Quindi qui non si fa altro che copiare questo e incollarlo dall'altra parte. Quindi qui... E quello che dobbiamo stare attenti, e quindi per questo motivo adesso io eh, renderò più trasparente questa forma, ok, vado su altro, rendo trasparente, in modo che vedo sotto, ok, anche perché vedete qua va il codice a barre, quindi io non ci posso scrivere niente, e devo stare anche all'interno di questi ehm, bordi, e rimango all'interno appunto di questa linea di sicurezza che sono questi bordi qua quindi non devo far altro che andare nei testi faccio aggiungi un'intestazione adesso l'allargo un po eh, dunque devo cambiare innanzitutto il font e il era canva sans questo e copio il mio retro adesso vabbè, è enorme dobbiamo ridurlo di là avevo mantenuto un 20 ok lo riduco vedete cerco sempre comunque di stare anzi questa va bloccata altrimenti continuiamo a trascinarcela dietro allora la sistemo e la blocco quindi una volta che ho bloccato, risposto questo e lo posiziono qui. Vedete se poi scurisco, adesso l'ho bloccato, dopo lo scuriamo, il nome dell'autore, dell cioè il mio. Perfetto, copio e incollo. Poi ho queste ciambelle, io le ho... Um, prese dagli elementi di canva 
e sono queste qui normalmente io modifico anche il colore è possibile andare poi sulla modifica delle foto adesso io qui riduco ok la posiziono qui per dire come quell'altra o ancora meglio facciamo che se le copio da qua mi ridà la stessa posizione questo era solo per farvi capire eh, dove ho preso queste immagini qui però eh, ripeto normalmente io vado anche a eh, modificarle che se vi posizionate qui andate su modifica immagine da qui allora qua io sono nell'editor vecchio tra l'altro questo è quello nuovo se fate dai un'occhiata vi fa entrare in quello nuovo qui vi sono vedete filtri diversi questo è, non ha nessun filtro poi noi possiamo dare i filtri che vogliamo e cambiare come vedete anche il colore dell'immagine e quindi diventa completamente modificata come colore poi anche questa poi aspettate finché vedete qua c'è salvataggio in pausa ok è andato anche questa qui posso eh, modificarne il colore e qui c'è l'intensità poi da regolare posso sempre farla chiara così come quell'altra schiarirla come abbiamo fatto per l'altra ciambella quindi tornando indietro per gli effetti posso andare qui su duotone scegliere il colore che voglio per dire poniamo corallino sotto eh, mi dà i colori e posso cambiarli come voglio e ha ah, sempre anche l'intensità ok quindi eh, vabbè poniamo adesso di lasciarle così io poi cosa ho fatto non ho fatto altro che caricare le immagini che ho realizzato in playground su ehm, canva ho tolto gli sfondi ho modificato delle cose non molto ripeto poi in copertina ho messo ho utilizzato questa ciambella e cosa ho fatto l'ho presa vedete ha lo sfondo vado in modifica foto e tolgo lo sfondo io qui sto utilizzando un account pro quindi sono entrata nel mio account proprio per avere la possibilità di usare il Pro. Normalmente non lo faccio e uso più che altro l'account gratuito, però in questo caso volevo farvi vedere un po' anche il funzionamento del Pro e le funzionalità che si possono avere, ecco, e per velocizzare me anche nel spiegarvi le cose, perché sennò ci sono degli strumenti per rimu gratuiti, eh, per rimuovere lo sfondo, e quindi poi dovete uscire da qui, scaricare questa immagine, caricarla dall'altra parte, rimuovere lo sfondo, scaricarla e ricaricarla qua. Siccome capite che poi il tutorial mi arriva a stasera, allora che già è lunghino e vorrei evitare. Quindi modifichiamo le foto andiamo nel rimuovi lo sfondo guardate sempre qua in alto finché non avete questa spunta perché altrimenti vi sballa tutto ma però scusate sono rimasta per farvi vedere com'era nella nuova esperienza di canva dove però non è possibile mettere le ombre per cui io torno indietro tornando indietro dovrebbe ripristinarmi anche lo sfondo Quindi cliccare qui ripristina il vecchio editor sì vedete mi, eh, praticamente mi ripristina anche lo sfondo nel vecchio editor comunque io posso togliere in ogni caso gli messi c'è ancora un po' questa cosa così che spero introducano questo discorso delle ombre perché comunque anch'io le utilizzo eh, quindi ingrandiamo vediamo se c'è qualche pezzo da togliere no faccio applica e aspetto ok l'ok okay. quindi adesso da qui vado ancora in modifica immagine scusate e metto ombre vedete luminosità e qui la posso eh, modificare come voglio cliccando qui e dunque per me l'ombra è nero ok c'è già quindi posso fare dimensioni 4 trasparenza 50 sfocatura 6 ok applica quando c'è salvataggio in pausa aspettate finché non c'è la spunta ok quindi cosa ho fatto io questa l'ho messa nell'angolo e poi avevo eh, la nave realizzata sempre in playground quindi cosa ho fatto anche qui 
ho modificato l'immagine, ho tolto lo sfondo, non ho fatto ritocchi né niente, applica, ingrandendola, quello che interessa a me in buona sostanza è che comunque le scritte rimangano all'interno, poi se viene tagliato qualcosa di qua, dell'immagine qui, non importa, non mi rovina tutta la copertina, cerco di stare più qua di qua, poi ho posizionato il titolo, quindi sempre testo, aggiungo un'intestazione, questo, ok, l'ho aumentato come dimensioni a 138 e ho iniziato a scrivere ciambelle, ho cambiato il colore, recuperando come colore di riferimento sempre un colore all'interno della ciambella, questo, uh, questo qui, ok. Poi cosa ho fatto? Sono andata negli effetti e ho messo contorno, il contorno Vedete, vi dà questo, per esempio, da qui lo potete cambiare. Io ho fatto il nero, così. E lo spessore l'ho portato a 64, così. Volendo, comunque, col mostra tutto, vedete, vi mostra, potete anche farlo il colore qui, riprendete il colore della vela, della, della nave. È possibile anche lasciarlo così. Poi l'ho posizionato uh, qui sotto, stando attenta a non uscire comunque da queste righe, perché le scritte sono quelle che mi interessano. Poi posso uh, duplicare questo per aggiungere la E, cancello qui questa E e ho portato a 65. Duplico qua e metto galeoni, scrivo galeoni. Ok, se lo sblocco adesso, così... Provo a riportare il colore perché avevo diminuito la... vedete? Che già qualcosa si è formato. Questo posso anche abbassarlo. Qui poi allineo in maniera diversa, così. Tra gli elementi ho scelto la farina nelle grafiche e ho preso questa. È una funzione pro anche questa. E ho uh, fatto come se fosse spruzzata un po' qui e un po' lì. E il colore poi anche del nostro, l'avevo tenuto più chiaro. Avevo fatto un se, sui 70, ok, così. Dopo una volta ovviamente che viene tolto quello dietro non, non si vedrà più. Adesso era per non uscire da alcuni spazi fondamentali con le scritte e non andare a coprire il, il codice qui. Quindi io poi voglio togliere la griglia dietro, quindi te, vado in mostra livelli, ok, e li ho tutti qua. Questo è sullo sfondo e io voglio separare l'immagine dallo sfondo. Fai, lo cancello, lo tolgo, ok. Io qui ho la mia copertina, questa è una cosa in più, e l'altra qui avevo fatto un colore più chiaro. Supponiamo di lasciare così il colore del titolo, di lasciare qui anche queste così, però vi ho fatto vedere appunto anche come modificarle. Andiamo a creare invece le pagine del nostro eh, libro. Allora andiamo in home page, clicco su crea un progetto, vado in dimensioni personalizzate, eh, faccio 8.5x8.5 pollici sempre perché vi ricordate la nostra griglia. Adesso se la andiamo a riprendere, la vedete qui, mi dava le dimensioni del libro 8.5x8.5 pollici, perché a questo punto io devo fare l'interno del mio libro. Allora, torno di qua, metto pertanto 8.5 e 8.5 pollici, creo un nuovo progetto. Come vi ho detto prima, io sono, non ho fatto altro che andare sul mio documento di Google, prendere i titoli e eh, poi il corpo del, del testo. Tornando di qui, in alto poi mettete il, il nome del progetto. Eh. Io a questo punto metto interno ga, Ciambelle Galeoni. Poi nominate sempre, suddividete sempre anche in cartelle, eh, per chi sa usare un po' Canva, mi raccomando, perché se no se avete tanti progetti non capite più niente. A volte palloso mi accorgo anch'io e dico, ah oh no, le cartelle, torno indietro, cerco di realizzarle, perché effettivamente poi quando cerco tante cose, 
ho tanti progetti, poi diventa un casino. Allora, le prime due pagine le lascio bianche, un fronte e un retro, ok? Poi aggiungo la pagina e inizio a lavorare dalla terza. Creo anche qua dei margini di sicurezza oltre i quali non andare. E eh, dovete andare qui in file, andate in impostazioni, mostra righe e guide. Da qui io do magari uno 0,25. Poi 0,25 anche qua. Posizionato le mie, i miei margini e un ulteriore margine di sicurezza all'interno del quale io devo stare. Oh, eh, avevo caricato tutte le mie immagini. Allora sono andata a vedere il primo capitolo di cosa parlava il mio documento avevo il capitano e il suo dolce segreto il capitano Bartolomeo amava le ciambelle e le nascondeva nella sua cabina nessuno doveva saperlo allora ritorniamo un attimo di qua anzi riprendiamo quello che io ho già eh, realizzato questa è la cover ok, cambe, eh, ciambelle e gavelloni questo quindi primo nascondeva, il, abbiamo nascosto le frittelle all'interno di un forziere per cui io sono andata qui, ho preso il forziere non ho fatto altro che modifica anche qui togliere lo sfondo, modifica immagine, togliere lo sfondo infatti lasciava un pochino qui, questi io li voglio togliere cosa faccio? prendo questo, dimensioni del pennello così e cancello questo fatto Perfetto, applico, controllate sempre quando il salvataggio non è più in pausa perché altrimenti vi fa casini, ok, e diminuisco, ok, poi se volete vedere meglio andate così, quindi sto attenta, mi metto lì a parte, ok, poi cosa ho creato? Ho creato un, una, una base diciamo un po' sfumata, che in buona sostanza è negli elementi è questa io adesso prendo quelli usati più recentemente è questa qui ok le trovate comunque negli elementi e qui se cliccate qua vedete anche le parole chiave per trovarle io ho cercato in blush in pratica e mi era uscito questo una di quelle che mi è uscita quindi ho messo sotto così eh, ho cambiato il colore abbinandolo come se vi dicevo prima, a eventualmente alle foto, alle immagini già caricate, a questa immagine qua. Se io mi metto qui, uno qualsiasi, vado qui e cambio. Cliccando qui sul più, prendo la pennetta, ok, voglio scegliere un colore più o meno così, chiaro, vado così, ok, e scelgo questo, che non è magari quello che ho scelto nella pagina nella mia pagina originale, nella pagina che abbiamo visto prima dall'altra parte, però può anche starmi bene così eventualmente. Applica, no scusate ho sbagliato, perché dovevo cambiare anche l'altro colore, quindi torno su modifica immagine, eravamo su duotone, uno qualsiasi, vado così, ok, quindi ho detto che pigliavo un punto più chiaro questo ok si sì, giusto copio poi anche dall'altra parte quindi faccio ctrl c riprendo questo metto qui ctrl v e lo confermo applica e poi fatemi sapere se queste cose vi possono essere utili Io adesso creo questa playlist il publishing magari una volta alla settimana se riesco ci butto su qualcosa anche in questo perché sono cose che alla fine faccio semplicemente ripeto perché aiuto un'altra persona a realizzare le sue cose ovvio eh, un po' più di fino ecco comunque questo posso posizionarlo eh, no posso duplicarlo ok magari facciamo così lo abbassiamo un po' possiamo anche schiarirlo un pelino Andando qui, andiamo qua, lo schiariamo un po', poi prendo testo, metto aggiungi un'intestazione e lo posiziono sopra qua. E poi facciamo già anche aggiungi un sottotitolo, anche se non è che cambia molto, ok. Cambio font, quindi vado poi nel mio documento di Google, cosa avevamo quindi? Il capitano e il suo dolce segreto. 
e questo era il titolo, ok? E lo copio qui dentro. Poi l'avevo portato a eh, 44, così. messo così, perfetto. Quindi eh, sotto, qui gli metto il testo, quindi che era questo qui. Stiamo tutto così, rimango sempre all'interno di queste righe. Aumentiamo anche qua, metto 24. Ok, lo sposto un po' in su. Che al limite riduco un attimino la foto così, l'immagine così. Eventualmente posso duplicarla qui e cancello questo, questo qui perché poi li avevo fatti diversi. Allora riprendo eh, già il titolo e copio quello dell'altro capitolo. Quindi questo, quindi vado qua. Ok. Vado di qua e copio, li copio dentro così almeno mi rimane già il testo con le dimensioni, il font, eccetera, tutto già predisposto. Ah, io cosa faccio di solito? Poi metto anche l'ombreggiatura, però faccio ombra per far risaltare di più le lettere. Allora, posiziono come faccio di solito. Qui lascio il nero, ok. La stessa cosa faccio qui. Qui cosa avevo fatto? Vado nei caricamenti. Io ho preso il cuoco. Eccolo qui. Questo cosa ho fatto? Ho modificato l'immagine, ho tolto lo sfondo. Adesso vi faccio vedere una cosa. Siccome qua doveva fare delle ciambelle col buco e ehm, in realtà poi mi sono scordata in playground gli avevo indicato semplicemente delle frittelle per non stare, tornare, ricreare eccetera cosa ho fatto? Ah, innanzitutto siccome non mi era venuto benissimo qui non aveva cancellato tutto allora eh, facciamo così aggiungi pagina così vedete meglio sono scesa grandito e eh, dunque modifica immagine abbiamo detto tolgo questo e lo sfondo però mi lascia a questo punto qua quindi sono andata a cancellarlo così ok e l'ho tolto sono a posto clicco qua fatto perfetto e applico ok quindi poi la riporto la riporto su almeno siamo riusciti a modificare meglio, poi qui creeremo delle ciambelle con il nuovo editor di Canva, però lo faccio per ultimo perché poi se no faccio avanti e indietro perché io ho bisogno delle ombre in realtà e di lì non ci sono e spero che adesso sia una cosa perché sono tutte novità queste che ho appena inserito, ci sono ancora delle cose anche beta e tutto, però spero che presto anche nel nuovo editor ci siano le ombre perché per forza servono e eh, per cui ne verranno a una. Quindi questo lo porto su, andiamo a riprendere di qua, vedete che avevo inserito proprio le ciambelle. Poi ho fatto sempre queste sfumature, quindi adesso le copio di là, senza, ve le ho fatte vedere senza starvi a far vedere nuovamente come, come farle. E andiamo avanti. Quindi eh, la duplico, la pagina dopo, cioè duplico questa pagina in modo che mi rimangono il font, eccetera. Eh, cancello qua e vado a prendere il mio terzo eh, capitolo, il titolo. Quindi torno qui e vado avanti così. Adesso per farla breve, perché intanto penso che abbiate capito, vado avanti e faccio fino alla pagina della morale. Inserisco solo le, i testi, così poi vediamo ancora di analizzare un po' anche le immagini. Adesso ho copiato le paginette ehm, che rimanevano. Vado nei caricamenti e ho... Allora, inizialmente avevo questo, avevo caricato questo con le telle. Il problema non erano delle ciambelle col buco. L'avevo realizzato, l'avevo tenuto buona, messa da parte, con playground, però non avevo specificato che dovevano essere dei donuts. Avevo voluto ricreare le immagini così, che mangiava le frittelle, eccetera. Poi ho cambiato idea e ho voluto tenere questo capitano, però non c'erano le ciambelle 
E cosa ho fatto? Sono entrata di nuovo in Playground e l'ho caricato nel Edit Image, cioè in questo qui. Ho fatto Import Image to Edit, che l'avevo scaricata sul PC, e l'ho modificata di qui. Non so se vi ricordate, per come editare vi rimando su Playground, vi rimando ai video precedenti. Qui in questo caso avevo potuto eh, inserire così le ciambelle. Avrei potuto eventualmente eh, farlo anche da Canva, ma volevo mantenere comunque lo stile eh, utilizzato per la realizzazione del capitano. Per cui per non perdere tempo, magari perché mi si discostava troppo, ho preferito eh, farlo all'interno di Playground. Add Mask, se vi ricordate. Quindi cancello la parte qui. E metto nel prompt Danaz, così. Poi ho indicato anche eh, Storybook eh, Style. Poi nel, anche qui le solite cose ho messo Watermark. Poi ho messo Private Session. E ok, genera, generiamo. Comunque per queste cose, ripeto, vi mando ai video precedenti. Ho aggiunto le ciambelle. Quindi a questo punto Save the Changes e poi eh, scaricata. Scaricate da qua, il download. Quindi ritorniamo sul nostro Canva. Avevamo questa, carichiamo questa qui. La portiamo qui. Dobbiamo togliere lo sfondo. Poi potete modificare comunque il colore dei, anche dei vestiti. Vediamo se ha cancellato tutto. Ok, applica questo. Poi cosa ho fatto io? Ho <coughs> capovolto orizzontalmente così. Ripartiamo. L'ho ingrandito. Ok, posizionato qui. Qui ho fatto un po' di blur, anche lì. Che è questo qua chiaro. Basta che andate qua negli elementi. E io ho utilizzato questo qua. Poi sempre gli ho fatto una base sfumata, però a questo punto la copiamo da quello che avevo già fatto qui, ok, da qua, quindi non uscire da quello spazio lì, posiziono un po' così, perfetto, non mi interessa se taglia anche un po' di questo, ma l'importante è che rimangano all'interno le figure e le scritte. Questo è per farvi vedere un po' tutti i passaggi che ho fatto, andiamo a vedere nell'altro, allora qui c'erano i marinai con le ciambelle, eccetera quindi i marinai li avevo già caricati e ho tolto a tutti lo sfondo poi le ciambelle le ho riprese da questa ho tolto lo sfondo e le ho eh, raggruppate così quindi ripartendo da qua possiamo posizionarci qui prendere questi e togliere gli sfondi come vi ho fatto vedere prima ok poi li ho posizionati poi torniamo qui prendo queste sfocature qua quindi mandiamo indietro, ok, poi abbiamo le, quindi le ciambelle, togliamo anche qui lo sfondo, così applico, le ho ridotte e le ho posizionate poi qua, ed ecco qua tutte le mie ciambelle. Sotto poi mi manca la morale, ho mantenuto, cioè ho preso questo qua, in questo caso cosa ho fatto? Torniamo di qua, ho preso questo, L'ho cancellato, allora, prima ho dato togliere lo sfondo per vedere cosa mi avrebbe tolto o ripulito, se mi ripuliva qualcosa. Poi a quel punto lì ho preso cancella qui, ho aumentato il pennello e l'ho cancellato. Scritta qua sotto, queste cose che non si capiva bene cos'erano, ok, e ho fatto. Quindi l'ho posizionato, poi ho messo, ho preso questa ho rimosso lo sfondo okay. e poi riprendo anche quindi quelle sfumature sotto e le copio di qua in modo da ricreare la stessa immagine se poi volete vedere tutto l'insieme la vedete così e ok queste sono le paginette del nostro libro dobbiamo andare a creare comunque i donuts qua eh di un libricino creato molto velocemente, ovvio che, che va più curato, e eh, già vedo delle cose che sistemerei comunque, vabbè, adesso era per farvi vedere. Ehm, cosa possiamo fare anche? Mi 
metto i miei margini, i righelli e uh, vediamo che siano tutte alla stessa altezza, quantomeno queste, così, questa arriva qua, questo che ci siamo, questo è ecco, leggermente così. Poi vediamo i titoli, le altezze dei titoli, ok, questo è così, qui ci siamo, ci siamo, questo ovviamente è diverso, perché è un'impostazione diversa, però ecco questo, così, ok, siamo dentro, questo qui forse è un po' su, quindi volendo potrei ridurre un po' qua le immagini, questo è quanto, quindi questo è tutto il nostro interno, creato abbastanza velocemente, questo è il nostro, cioè la nostra copertina, adesso andiamo, volevo riprendere questo, per farvi vedere anche da Canva come potete fare, quindi qua, ok, andiamo in ritocco magico, questo, quindi questo è sempre il nostro pennello, la dimensione, questa qui, io adesso eh, passo queste mh, frittelle qui, perché io voglio che sia, eh, siano dei donuts, poi metto continua, vi dice cosa vuoi generare nell'area in cui hai passato il pennello dei donuts e genero ok qui abbiamo mi dà quattro possibilità ne scelgo una quella che mi pare più adatta scegliere queste colorate queste così possiamo anche far così ok mi va bene questo, intanto elabora, fermatevi finché non vedete salvataggio in pausa. Se non siete soddisfatti, cliccate qui e date nuovi risultati. Poi, invece, se vi sta bene, fatto, ok, vi riporta qui. Non passate all'editor precedente perché vi rispristina la foto precedente. Così anche se si vuole mettere qui, non so, in mano al cuoco dello zucchero a velo, per dire, o altro... È possibile fare questa modifica così. Quindi ora abbiamo terminato il nostro libro ed è pronto, siamo pronti per caricarlo in KDP. E per scaricarlo dovete cliccare qui, andare in scarica, andate qui e scegliete stampa PDF questo. Scaricate in questo formato. Con il Pro avete questa possibilità per la stampa professionale la stessa cosa fate per la copertina spero che sia un contenuto anche questo che possa essere utile ovviamente magari per chi eh, si sta approcciando ora al mondo del self publishing io qui faccio vedere proprio le, la parte tecnica non parlo di strategie c'è dietro la ricerca di keyword quindi di quanto una keyword sia profittevole, di come fare per cercarle, però per chi all'inizio penso possa essere utile anche una parte un po' pratica, no? Bene, trovate quindi questo video tutorial all'interno della nuova eh, playlist self-publishing. Io vi ringrazio di avermi seguita qui fin qui, vi invito a mettere un mi piace anche solo per l'impegno che ci metto nei video, comunque so, anche sotto questo tutorial trovate tutti i link utili, iscrivetevi al canale per non perdervi ulteriori tutorial che potrebbero esservi utili.